కళామందిర్ ఈ సంస్థ యాజమాన్యానికి సిబ్బందికి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కళామందిర్ ఒక సంస్థగా కాకుండా అదొక ఫ్యామిలీగా భావించి ఆ కుటుంబం అంటున్నాను వారందరికీ ఈ దశమ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా నా శుభాకాంక్షలు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని ఆర్యోక్తి ఎవరైనా మనం పెద్దవాళ్ళు ఆశీర్వించేటప్పుడు మీరు ఆయు ఆరోగ్యాలతో సకల సంపదలతో వర్ధిల్లమని చెప్తారు అంటే ఆయుష్షు ఆరోగ్యం ముందు ఆ తర్వాతే సకల సంపదలు ఆరోగ్యానికి అంత పెద్దపీట వేసినటువంటిది మన వేదం తొలి వైద్యుడు కూడా శివుడే మనకు మహాభిషక్ శివుడు మనకు మన సంస్కృతిలో భాగంగా కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి వైద్యం ఉంది ప్రపంచానికి వైద్యం విలువ తెలియజేసింది భారతదేశమే సుశ్రోతుడు చెరకుడు వాగ్భటుడు ఈ ముగ్గురు ఎన్నో ఆరోగ్య సూత్రాలు రాశారు మనం మన పూర్వీకులు వందేళ్లు దాటి బతికారు రామాయణ కాలంలో దర్శన మహారాజు అరవై వేల సంవత్సరాలు జీవించారు కారణం ఏంటంటే మనం తీసుకున్నటువంటి నియమాలు నిబద్ధత అయిన జీవితం ఆహారం మనకు ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇట్ సే వాట్ యూ ఈట్ వాట్ యూ రీడ్ విత్ హూమ్ యూ మీట్ మనం తినే ఆహారం బట్టే మనం మనం చదివే పుస్తకాన్ని బట్టే మన ఆలోచన మనం ఎవరితో సత్సంగం చేస్తామో దాన్ని బట్టే మన అభిమతాలు మన అభిరుచులు ఆరోగ్యానికి ప్రథమ అవసరం ఏంటంటే సరైన ఆహారం సమతుల్యమైన ఆహారం మన స్వధర్మం ప్రకారం మనం తీసుకుంటున్న ఆరోగ్యం ఆహారం నుంచి ఈ పాశ్చాత్య వ్యామోహంలో పడి వారి సంస్కృతి మనకు వచ్చి విశ్వ సంస్కృతి వారి ఆహారపు తలవాట్లు వారి అభిమతాలు వారి ఉన్నటువంటి కొన్ని అనారోగ్యకరమైనటువంటి సంశయాలు మన సంస్కృతిలో భాగం చేసుకున్నాం మనకు బజ్జాలు బిజ్జాలు బర్గర్లు ఇవన్నీ లేవు మనకున్నటువంటి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని పక్కకు నెట్టి జంక్ ఫుడ్కి అలవాటు పడ్డాం ఈ సమతుల్యత ఎప్పుడైతే కోల్పోయామో జనాభా అంతా రోగులుగా మారిపోయారు దానికి తోడు మా ముందుల కంపెనీలు కూడా మా వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి కొద్దిపాటి బార్డర్లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా వాళ్ళని భయపెట్టి మీకు ఈ రీడింగ్ వస్తే మీరు తప్పనిసరిగా ముందులు వాడక తప్పదు అని వాళ్ళ పరిధిలోకి చేర్చుకున్నారు అదొక విష వెలవై మీకు ఈ కౌంట్ ఉంటే మీరు మా దగ్గరకు వచ్చి మందు తీసుకో తప్పదు అని చెప్పేశారు ఆ రకంగా ఎంతో మందిని మామూలు జనాన్ని కూడా భయపెట్టి వాళ్ళ విష కవిలలోకి తీసుకుని వాళ్ళని రోగులుగా మార్చారు మనం ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి ఒక వ్యక్తిగా వెళ్తాం ఆయన చూసిన తర్వాత ఆయన రాసిన మందులు తీసుకొని బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక రోగిగా బయటకు వస్తాం ఒక మనిషి రోగిగా ఎప్పుడు మారుతాడు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నందువల్ల నిజానికి మనం మంచి ఆహారం తీసుకుంటే సమతలమైన ఆహారం తీసుకుంటే ఏ డాక్టర్ అవసరం లేదు ఏ రకమైన ప్రక్రియ అవసరం లేదు అలాంటి రోజు కోసం మనం ఎదురు చూడాలి మన పూర్వ వైభవపు మన భారతీయ సంస్కృతి మన స్వధర్మం మర్చిపోకుండా మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకునే విధంగా ఆహారం తీసుకోవాలి దీనికి ఇటీవల జరిగినటువంటి డ్యామేజ్ అంతా ఇంత కాదు మన ఆహార విషయంలో ఎవరు యుగానికి ఒకరు పుట్టారు వీరమాచరేణి గారు కొంతకాలం తర్వాత దీనికి పరిష్కారం మందులు కాదు మనం తీసుకునే ఆహారం అయినటువంటి ఆ చిన్న సూత్రాన్ని ఒక ఉద్యమంలాగా దాన్ని ప్రారంభించి ఎంతోమందికి ఇవాళ ఆయన ఒక భరోసా కల్పించారు ఇది కేవలం మందులతో తగ్గే కాదని డయాబెటీస్ విషయంలో అది ఒక డిజీజ్ కాదు అది డిజార్డర్ డిజార్డర్ అంటే మనం సరైన క్రమంలో లేవు అని చెప్పడం ఆ డిజార్డర్కి ప్రత్యామ్నాయంగా ఆహారాన్ని మార్చుకుంటే ముందుకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడే కాకల సుబ్బారావు గారు చెప్పారు మనం ఆహారానికి మందులను ఆహారంగా తీసుకోవడం మొదలెట్టాం నేను ఇరవై రెండు ఏళ్ళ నుంచి డయాబెటిక్ ప్రతి సంవత్సరం నా మందు తీసుకునే ఇన్సులిను ప్రతి ఏడాది ఇంక్రిమెంటల్గా పెరుగుతూనే వస్తుంది సమస్యకు పరిష్కారం లేదు మరి చచ్చిపోయేంత వరకు నేను డోసులు పెంచుకుంటూ పోవడమే మందులు ఎక్కువ చేసుకుంటూ పోవడం అయితే ఆ రకమైన వైద్యం మనకు అనవసరం దానికి కేవలం సరైనటువంటి ఆహారం తీసుకొని మనం తీసుకున్న ఆహారంలో ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ మనం తీసుకునే వాటిలో పిండి పదార్థాలు ఉన్నాయి కురువు ఉంది మాంసకృతులు ఉన్నాయి ఆ నిష్పత్తులు మార్చుకుంటే సరైనటువంటి ఆర్డర్ ఏర్పడుతుంది దానికి మందులు వాడాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన హోరెత్తి చెప్తున్నారు ఒక ఉద్యమం సాగిస్తున్నారు దానికి ఎంతోమంది ప్రభావితమై 
పాటిస్తున్నారు నేను కూడా సుమారుగా నెల రోజుల నుంచి ఈ క్రమంలో ఉన్నాను ఈ ఆరోగ్య ఆయన చెప్పినటువంటి విధానంలో నాకు ఈరోజు ఏ ముందు వాడటం లేదు తగ్గుతూ తగ్గుతూ వస్తుంది బహుశా తొంభై రోజులు వాడిన తర్వాత పూర్తిగా దాని చూపు అవకాశం ఉంది ఆనాడు మళ్ళీ ఈ సభలో వారికి పెద్ద సన్మానం చేయాలనుకుంటున్నాను వారు తీసుకొచ్చిన ఈ విప్లవానికి ఆహార విప్లవానికి మన భారతరత్న ఇచ్చిన తప్పలేదు నమస్కారం లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ